மருமகள் சொல்கிறா தாயை போல நான் உங்களை விட்டு பிரிய மாட்டேன் உங்கள் கூடவே இருப்பேன் சாகு வரைக்கும் உங்களை விட்டு பிரிய மாட்டேன் நான் துணையாக இருப்பேன் நீ மருமகள் சொல்கிறான் மாமியார் சொல்கிறாங்க நீ என்னுடைய மகள் நீ நல்லா வாழ்ந்துருக்கணும் ஆசிர்வாதமாக இருக்கணும் உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நான் அமைச்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அன்பு இதுதான் உண்மையான மாமியார் மருமகளுடைய அன்பை வேதத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிற இந்த சந்ததியில் தான் இயேசு பிறக்கிறார் மாணவர்களே ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குடும்ப ஆசிர்வாத நேரம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நமது குடும்பம் மகிழ்ச்சி நிறைந்ததாக காணப்பட வேண்டுமானால் உறவுகளில் உரசல்கள் வராமல் காத்துக் கொள்வது மிக மிக அவசியம் குறிப்பாக மாமியார் மருமகள் உறவு என்பது ஒரு புனிதமான உறவாகும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து புரிந்து கொண்டு தேவ அன்பினால் நிறைந்து வாழ்வதே குடும்ப உறவை வலுப்படுத்தும் உறவுகளின் உரசல்கள் நீங்கி குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க எப்பொழுதும் உன்னத தேவனையே நோக்கி பாருங்கள் இப்பொழுதும் சகோதர மோகன் சி லாஜரஸ் அவர்கள் தேவ ஆலோசனை வழங்கி உங்களின் ஆசிர்வாதத்திற்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் இந்த நாள்ல மகிழ்ச்சியான குடும்பம் இப்போ குடும்பத்திற்காக நம்ம வந்து ஜபித்து கொண்டு வருகிறோம்ல மகிழ்ச்சியான குடும்பமாக இருக்குன்னா கணவன் மனைவி அவங்க தான் முதல்ல அதை பற்றி பார்த்துட்டோம் மாமியார் மருமகள் இதுதான் இன்றைக்கு பெரிய ஒரு காரியம் உலகம் முழுதுமே உள்ள நிறைய நாடுகளில் இதான் பிரச்சனை முக்கியமாக நம்ம இந்திய தேசத்தில் இந்த மாமியார் மருமகள் பிரச்சனை தான் பெரிய பிரச்சனை திருமணம்னு சொன்னாலே ஒரு கல்யாணம் பண்ணி குடும்பமானாலே மாமியார் மருமகள் பிரச்சனை தான் நிறைய குடும்பத்தில் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது நிறைய குடும்பங்கள் சமாதானத்தை இழக்க உடைவுகள் வருவதற்கு அதுவும் காரணமாகி விடுகிறது இப்போது ஒரு உண்மையான ஒரு பைபிளில் இருந்து ஒரு சம்பவத்தை பார்க்க போகிறோம் ரூத்தின் சரித்திரம் அதில் மாமியார் மருமகளுக்கு அருமையான செய்தி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறாரு ரூத்தின் சரித்திரம் பைபிளை புரட்டுங்களேன் பாருங்களேன் பைபிளில் சொல்லி இருக்கிற அருமையான ஒரு சரித்திரம் இது உண்மை சம்பவம் இது இது பழைய பாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி நான்காவது பக்கம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க முந்நூற்றி முப்பத்தி நான்காவது பக்கம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த சரித்திரத்தில் என்ன இருக்குன்னா நகோமி எபி எலிமலேக்கு என்ற கூடிய கணவன் மனைவி நகோமி தான் ஒரு அந்த குடும்பத்து மனைவி கணவர் வந்து எலிமலேக்கு இவங்க வந்து ஒரு குடும்பமாக அவங்களுக்கு ரெண்டு ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க ஒரு பிள்ளையினுடைய பெயர் மக்லோன் இன்னொருவன் பெயர் கிலியோன் இந்த ரெண்டு ஆண் பிள்ளைகள் நாலு பேர் உள்ள ஒரு குடும்பம் பெத்தலேகேமில் வசிக்கிறாங்க பெத்தலேகேம் வந்து அப்பத்தின் வீடு என்று அழைக்கப்படுவது தாவீதனுடைய ஊர் பெத்தலேகேம் ஏசு பிறந்த இடம் அந்த ஊர் அப்போ வந்து அந்த ஊரில் அவங்க வசிக்கிறாங்க ரெண்டு பிள்ளைகளோட ஒரு சமயம் ஒரு கொடிய பஞ்சம் வருகிறாரு அந்த காலத்தில் ஒரு தேசத்தில் பஞ்சம் வந்தால் பஞ்சம் பழைக்கிறதுக்காக வந்து இடம் மாறி போகிறது மற்ற இடம் இப்போமோ அது இருக்கு இருக்குதுல்ல ஒரு இப்போ இலங்கையில் பஞ்சம்னு உடனே இடம் மாறி இந்தியாவுக்கு வருகிற மக்கள் எவ்வளோ பேர் அதே மாதிரி தான் அங்கே பஞ்சம் வந்ததுனால மோவாப் என்கிற ஒரு தேசம் இது இசரவேல் தேசம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தேசம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிற இசரவேலர்கள் வசிக்கிற தேசம் ஆனால் மோவாப் என்பது புறஜாதியார் வசிக்கிற ஒரு தேசம் யூதர்கள் அல்லாதவங்க வசிக்கிற இடம் இசரவேலர் அல்லாதவர்கள் இவங்க அங்கேருந்து மோவாப் தேசத்துக்கு போகிறாங்க குடும்பமாக அங்கே போன பிறகு இது பஞ்சத்துக்காக பிழைக்கிறதுக்கு போனால் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் அங்கே இருக்கிறாங்க போன உடனே நகமையினுடைய கணவர் அந்த குடும்ப தலைவர் மறித்து விடுகிறார் எளிமலைக்கு மறிச்சிட்டார் மறித்ததுனால பாருங்கள் அவங்க விதவை ஆயிட்டாங்க நகோமி ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கும் பையன்கள் ரெண்டு பேருக்கும் மோவாபில் இருக்க ரெண்டு பெண்களை திருமணம் செய்து வைக்கிறாங்க ஒருத்தனுடைய பெயர் ஓர்பால் ஒருத்தனுடைய பெயர் ரூத் அந்த ரூத்தனுடைய பெயரில் தான் அந்த சரித்திரமே இருக்கிறாரு ரூத் என்கிற அந்த பெண் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறார் நகோமி என்ன நடக்கிறது அதில் ரெண்டு பையன்களும் இறந்துடுறாங்க அவங்க ரெண்டு பையன்களும் வியாதிப்பட்டு இறந்துடுறாங்க ஏதோ காரணத்தில் இறந்துடுறாங்க இப்போ யோசித்து பாருங்கள் மூணு விதவைகள் இருக்கிறாங்க நகோமியே விதவை அவனுடைய ரெண்டு பிள்ளைகள் இறந்துட்டாங்க கணவர் இறந்து ரெண்டு பிள்ளைகளும் இறந்து ரெண்டு மருமக்களும் விதவைகள் ஆயிட்டாங்க மூன்று பெண்கள் தான் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போன ஒரு குடும்பம் 
மூணு பேர் இறந்து மூணு பேர் விதவையாக ஒரு வீட்டில் இருந்தால் அது வந்து ஒரு ஒரு சாபம் ஆசிர்வாதத்தை இழந்து கேர்ட்ஸுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அது வந்து பெத்திலேகம் வந்து ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இடம் பஞ்சம் இருந்தாலும் கொஞ்ச நாளில் சரியாகும் ஆனால் இவங்க அவசரப்பட்டு அந்த தேசத்தை விட்டு வந்துட்டாங்க ஒரு கேர்ட்ஸு சாபம்னு வைத்து கொள்ளுங்க இப்போ சாபத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மூன்று பேர் வந்து விதவைகளாக இருக்கிறாங்க இப்போ ஆண்டவர் வந்து தேசத்தை சந்தித்தார் பஞ்ச காலம் மாறி கத்தர் ஆசிர்வாதத்தை கட்டளையிட்டு விட்டார் என்ற செய்தியை நகமை கேள்விப்பட்ட உடனே தன் சொந்த தேசத்திற்கு திரும்ப நகமை புறப்படுகிறாள் போகும்போது இந்த ரெண்டு மருமக்களுக்கும் பிள்ளை மகன் இல்லை பிள்ளைகளும் இல்லை அவங்க தனித்து விதவைகளாக்கப்பட்டவர்கள் இப்போ இவங்கள கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா இவங்க புறப்படும் போது இந்த ரெண்டு மருமக்களையும் அவள் வந்து சொந்த தேசத்திலே இருங்க இனி உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை ஆண்டவர் அமைத்து கொடுக்கட்டும்னு வாழ்த்து விட்டு போக நினைக்கிறாள் ஆனால் இந்த ரெண்டு பேரில் ஓரு பால் என்கிற மருமகள் அவள் பார்த்தா இனி நகமையோடு போனால் நம்ம வந்து அங்கே போய் என்ன செய்ய முடியும் அந்நிய தேசத்தில் கணவரை இறந்துட்டார் ஒரு கணவர் இல்லை அவங்க கூட இப்படி போகிறதுன்னு சொல்லி அவங்க முத்தம் செய்து மாமியாரை முத்தம் செய்து சரி என்று தன்னுடைய தாய் வீட்டுக்கு போய்விட்டாள் இப்போ ரூத்தையும் போக சொல்கிறான் நான் வந்து என் தேசத்துக்கு போகிறேன் இனிமேல் நான் வந்து என் கூட வந்து உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் உன்னுடைய தேசத்தில் உன் ஜனங்கள் மத்தியில் இருந்தால் உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமையும் உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கட்டும் அதனால் நீ உன் தாய் வீட்டுக்கு போ உங்கள் நாட்டில் இரு என்று சொல்கிறான் ஆனால் ரூத் என்ன சொல்கிறாள் பாருங்கள் பதினாறு பதினேழு வசனம் பாருங்கள் ரூத் ஒன்றா அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனம் பைபிளை பாருங்கள் அதற்கு ரூத் ஒரு மருமகள் மாமியாரை பார்த்து சொல்கிறான் இப்பொழுது அந்த அவளுடைய கணவனை இறந்துட்டான் இப்போ மாமியாரும் விதவை இவளும் விதவை ஆனால் அந்த மாமியாரை பார்த்து சொல்லுகிறாள் நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் நீர் மரணமடையும் இடத்தில் நானும் மரணமடைந்து அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன் மரணமே இல்லாமல் வேறு ஒன்றும் உம்மை விட்டு என்னை பிரித்தால் கத்தர் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவர் என்றாள் அவள் தன்னோடை கூட வர மன உறுதியாயிருக்கிறதை கண்டு அப்புறம் அதை குறித்து ஒன்றும் பேசவில்லை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பெத்திலேகமுக்கு வர்றாங்க நீங்கள் யோசித்து பாருங்க ரெண்டு பேரையும் இந்த ரூத் என்கிற பெண்ணுக்குள் இருந்த நல்ல சுபாவம் அவள் வந்து அறியாத ஆண்டவர் அறியாத அந்நிய தேசத்தை சார்ந்த ஒரு பெண் ஆனால் மாமியார் வந்து ரெண்டு பிள்ளையும் இழந்துட்டாங்க கணவரையும் இழந்துட்டாங்க இப்போ அவங்களுக்கு யாருமே கிடையாது தனியாக போகிறாங்க என்ன இருந்தாலும் என்னுடைய மாமியார் எனக்கு வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு என்னை திருமணம் செய்து வைத்து அவங்களோட சந்தோஷமாய் வாழ்ந்த நாட்களை நினைத்து பார்த்து என்னுடைய மாமியார் இன்னைக்கு அவங்க தனியாக ஒரு நாட்டுக்கு போகிறதா அவங்க மேலே உள்ள அன்பு நிமித்தம் சொல்லுகிறார்கள் நான் அவங்க கூட வர்றேன் நான் துணையாக இருப்பேன் எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமான அன்பு பார்த்தீங்களா இது எப்படி முடிந்தது அதுதான் அன்பு அவளுக்குள்ள ஒரு தேவ அன்பு இருந்தார் அந்த அன்பு நிமித்தம் இவங்களோட போனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை இவர் மகன் கணவன் இறந்தாச்சு அவங்களுக்கும் விதவை இனிமே அவங்க கூட போய் நமக்கு என்ன வாழ்க்கை அமைய போகிறாரு அதனால் ரூத்தை நினைக்கிறா பாவம் அவங்க யாருமே இல்லை கணவரை இழந்துட்டாங்க பிள்ளைகளை இழந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு யார் துணை என்னுடைய மாமியார் தானே என்ன இருந்தாலும் அவங்க என்னுடைய மாமியார் அதனால் அவங்கள பின்பற்றி போனால் ஒரு நன்மையை கிடைக்காதுன்னு தெரிந்தும் கூட நேசித்தாள் இந்த அன்பு இந்த மாதிரி அன்பான ஒரு மருமகளை வேதம் சுட்டி காண்பிக்கிறது இதை நீ யோசித்து பார்க்கணும் மருமகளாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் வச்சுருக்கிற அன்பு எப்படிப்பட்டது அன்பு தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இந்த அன்பு காணப்பட்டது இப்போ மாமியாரை பாருங்களேன் ரூத்து மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் பாருங்கள் பின்பு அவள் மாமி ஆகிய நகோமி ரூத்தை நோக்கி என் மகளே நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கும்படி நான் உனக்கு சௌக்கியத்தை தேடாமல் இருப்பேனோ மாமியாருடைய அன்பு பாருங்கள் அவளை மகள் என்று சொல்லுகிறாள் மருமகளே என்ன சொல்லலை மாமியார் நகோமி அவளை பார்த்து என் மகளே அவளை சொந்த மகளை போல நேசித்து ஏற்றுக்கொண்டதான் தேவன் கொடுக்கிற ஒரு அன்பு 
இதுதான் உண்மையான இருதை அன்பா நிறைந்த இருதயம் அவள் சொல்லுகிற என் மகளே நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கும்படி நான் உனக்கு சௌக்கியத்தை தேடாமல் இருப்பேனோ நீ சுகமா வாழ்ந்திருக்கணும் மகளே அவள் சுயநலமா நினைக்கல எனக்கு கணவரும் இல்லை பிள்ளைகளும் இல்லை சரி ரூத் எனக்கு கிடைச்சிட்டா வேலைக்காரி மாதிரி வச்சுக்கலாம் எனக்கு வேலை செய்து என்னக்கு படிபடி செய்யட்டு கவனிக்கட்டும்னு நினைக்கல நீ வாழ்ந்திருக்கணும் நீ என்னுடைய மகள் நீ வாழ்ந்திருக்கணும் நீ வாழ்ந்திருக்கணும் நீ சுகமா இருக்கணும் நான் அதை தேடுவேன் உனக்கு நல்ல வாழ்க்கை நான் அமைச்சு தருவேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு இருதை இருக்கு பாருங்க அதான் வந்து தேவனுடைய அன்பினால் நிறையப்பட்ட ஒரு மாமியாருடைய இருதயம் அந்த மருமகள் சொல்றா தாயை போல நான் உங்களை விட்டு பிரிய மாட்டேன் உங்க கூடவே இருப்பேன் சாகு வரைக்கும் உங்களை விட்டு பிரிய மாட்டேன் நான் துணையா இருப்பேன் நீ மருமகள் சொல்றா மாமியார் சொல்றாங்க நீ என்னுடைய மகள் நீ நல்ல வாழ்ந்திருக்கணும் ஆசிர்வாதமா இருக்கணும் உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை நான் அமைச்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது அன்பு இதுதான் உண்மையான மாமியார் மருமகளுடைய அன்பை வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற இங்க சந்ததியில தான் இயேசு பிறக்கிறார் ரூத் ஒரு புறஜாதியான தேசத்தை சார்ந்த பெண்ணா இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துடைய வம்ச வரலாறுல அவருடைய பெயர் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதை பார்க்க முடியும் அவருடைய கணவனாகிய போவாஸ் அந்த சந்ததியில தான் இயேசு பிறந்து வந்தார் என்பதாய் வேதத்தில் பார்க்கிறேன் இவ்வளவு பெரிய ஸ்லாக்கியம் காரணம் அவருடைய அன்பு இப்படி எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்க முடியுமாங்க அதெல்லாம் இன்னைக்கு பைபிள் எழுதிருக்குதுங்க இப்ப இருக்க முடியுமா அப்படின்னா நாங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு சாட்சி சொல்றாங்க ஒரு குடும்பம் அவங்கள பாக்கலாமா அவங்கள சாட்சி நீங்க இப்ப பாக்குறீங்களா பல்லடத்தில் இருந்து சகோதரி மேரி சுகந்தி அவங்க அவங்களுடைய அனுபவத்தை நீங்களே பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்கலாம் என் பேரு மேரி சுகந்தி நான் வந்து பல்லடத்துல வசிக்கிறேன் திருப்பூர் மாவட்டம் என் மகன் சார்லஸ் ராஜ்குமார் என் மருமகள் பேரு ஜீவிஷா ஜீவிஷாவுக்கும் சார்லஸ்க்கும் திருமணமாகி ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு எனக்கும் ஜீவிஷாவுக்கும் எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தாலும் நாங்கள் ஒரே நிமிஷத்தில் அதை மறந்து மன்னிச்சு மாறிக்குவோம் இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனைகளும் எங்களுக்கு நீடிச்சிருந்தது கிடையாது அவ எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளையும் நான் இவளையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்குறேன் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள எந்த வித்தியாசம் நான் காட்ட மாட்டேன் அவங்க ஒரு நாளுமே மாமியார் அப்படிங்கிற அதிகாரத்தை அவங்க இது பண்ணதே கிடையாது என்னை ஏஞ்சல் எப்படி நினைக்கிறாங்களோ என்னுடைய நாத்தனார் பேர் ஏஞ்சல் அவளை எப்படி நினைக்கிறாங்களோ அதே போலதான் என்னை நினைச்சாங்க அவளை காட்டிலும் என்னை என் மேல ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க எனக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி விடுறதுல இருந்து நீ இந்த ட்ரெஸ் போட்டா அழகா இருக்கும் ஜி விஷா நீ இப்படி இப்ப ட்ரெஸ் ஹேர் பண்ணா அப்படி நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி என்னை அழகு பண்ணி பாக்குறதுல ஆஹ் எங்க அம்மாவை விட ஜாஸ்தியா எங்க மாமியார் தான் பாத்தீங்கன்னா என் மேல அன்பா இருப்பாங்க எங்க பையனும் எங்க ஜீவிஷாவே எங்கேயாவது வெளியே போகணும் அப்படிங்கறத நான் ஆசைப்படுவேன் அவங்க ஜீவிஷா கூட நான் எல்லாமே மேக்கப் கூட பண்ணி விடுவேன் இந்த பெரிய கம்மல் போட்டு போ ஜீவிஷா நல்லா சாரி கட்டிக்கோ இப்படி இரு அப்படி இருன்னு சொல்லிட்டு அவன் எங்க பாப்பாக்கு எப்படி சொல்றோமோ அந்த மாதிரி தான் இவளுக்கு நான் சொல்லுவேன் அவளுக்கு எந்த நேரத்துல எதாவது இல்லையோ நல்லா ட்ரெஸ் வைக்கலன்னா கூட நானே போய் வாங்கிட்டு வந்து அவளுக்கு பிளவுஸ் எல்லாம் கூட தச்சு கொடுத்து அவளுக்கு நான் எல்லாமே செஞ்சு கொடுப்பேன் அவன் மேல எனக்கு எந்த ஒரு பொறாமை உணர்வோ இல்ல இவங்க அப்படி சந்தோஷமா இருக்க கூடாதுங்கிற உணர்வு எப்பவுமே எனக்கு எங்கிட்ட இருந்தது இல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்காங்களா அது போதும் எனக்கு அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் நான் எப்ப இருக்கும் நான் கல்யாணம் ஆகி வந்த புதுசுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்னுடைய மேல ரொம்ப அன்பு காமிப்பாங்க எனக்கு ஒரு வித்தியாசமா இருந்தது என்கிட்ட இது வரைக்கும் யாரும் இப்படி அன்பு காமிச்சதே கிடையாது மருமகங்கிற எண்ணத்துல நான் பார்த்ததே கிடையாது மகள்ங்கிற எண்ணத்துல தான் இன்னைக்கு நான் பாக்குறேன் என்னைக்கும் பாப்பேன் பாப்பா வயிற்றுல ஒரு டைம் இருக்கிற சமயத்துல எனக்கு உடம்பு முடியாம போச்சு அப்போ மகளை காட்டிலும் அதிகமா என் பெட்லயே கொண்டு வந்து எனக்கு ஃபீவர் வந்தப்போ என்னை எப்படி அரவணைச்சு என்னைய ரொம்ப கேர் பண்ணிக்குவாங்க எனக்கு அதெல்லாம் உண்மையாவே இப்ப வரைக்கும் என்னால மறக்கவே முடியாது ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க எங்க ஜீவிஷா கிட்ட பிடிச்ச குணம் வந்து எனக்கு வந்து அவ வந்து ரொம்ப பொறுமை அந்த பொறுமை வந்து ஈஸியா எல்லாத்துக்குள்ளயும் வராது இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னா உடனே பதில் சொல்லணும் திருப்பி அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் இருக்கு அவளை நான் எவ்வளவோ காரியங்கள்ல பாத்திருக்கேன் எவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கிற நேரத்துல கூட ரொம்ப கைண்டா யோசிச்சுதான் ஒரு முடிவு எடுப்பா ஒரு பதில சொல்லுவா அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அமைதியாவும் இருப்பா இப்படிதான் உன் கணவனோட இருக்கணும்னு சொல்லி பையனுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் அந்த மாதிரிதான் நீ இருக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு அழகா கத்துக் கொடுப்பாங்க சார்லஸ்க்கு இப்படி செஞ்சா பிடிக்கும் இப்படி செஞ்சா பிடிக்காதுன்னு சொல்லி அழகா எனக்கு சொல்லி
அது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள்ள எப்படி வந்தார் அப்படிங்கும் போது நான் வந்து முழுமையாக மனம் திரும்பி நான் வந்து ஞானஸ்நானம் எடுத்தேன் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது ஒரு புக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் திருப்பத்தூரில் பிரதர் மோகன் சிலாசர்ஸ் எழுதின புக்கு அதிகாலையில் ஆண்டவரை தேடுவது எப்படி அதில் எப்படி ஒரு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுறதுன்னு அவங்க எழுதியிருந்தாங்க அப்போ எனக்குன்னு ஓ இப்படியெல்லாம் கூட ஜபம் பண்ண முடியுமா நம்ம ஒரு ரெண்டு செகண்டில் முடிச்சிருமேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் அப்படி ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படி ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு தான் ஆண்டவரோட ஐக்கியம் அதிகமாகிச்சுது பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றேன் அவருடைய கருத்தில் இருக்கிறத உணர்ந்தேன் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த அன்பு வந்தது அந்த அன்பு வந்ததுக்கு பிறகு தான் நான் என்னை போல பிறரையும் நேசிக்க கற்றுக்கொண்டேன் கல்யாணம் ஆகி வந்த நாளில் இருந்தே அவங்க என்னையே மகளாக தான் பார்த்தாங்க நான் அவங்கள அம்மாவாக தான் பார்த்தேன் அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவேன் ஸோ எங்களுக்குள்ள உறவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா மகள் அப்படிங்கிற உறவு தான் எங்களுக்குள்ளே இருக்குது மாமியார் மருமகங்கிற உறவை நான் இதுவரைக்கும் நான் அப்படி நினச்சதும் இல்லை பார்த்ததும் இல்லை நாங்கள் மாமியார் மருமகள்ங்கிறது வந்து ஒரு புனிதமான உறவு நம்ம பையனுடைய மனைவி அவள் நல்லா இருக்கணும் அவளும் நம்ம மக தான் அதனால் வந்து நம்ம பிள்ளைய போல் நினச்சி அவட்ட சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் மறந்து மன்னிச்சு நம்ம பிள்ளைய செஞ்ச நம்ம எப்படி மன்னிக்கிறோம் அதே மாதிரி நமக்கு வீட்டுக்கு வர்றவங்களும் நம்ம பிள்ளைங்க தான் அதே ஸ்டேஜில் தான் கூட்டிகிட்டு வரோம் அப்போ அந்த பொண்ணுங்கள்டையும் நம்ம அந்த மாதிரி பழகும்போது அவங்கள நல்லா அந்த உறவு பலப்படும் எங்கள் குடும்பத்தில் மாமியார் மருமகள் போல் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வாழாமல் அம்மா பிள்ளை போல் மனசில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நினச்சி வாழ்கிறதுக்கு காரணம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பு எங்களை நிரப்பி இருப்பதுனால அந்த மாதிரி நாங்கள் வாழ முடிகிறது உலகம் சொல்லுது உலக மக்கள் சொல்கிறாங்க மாமியார் மருமகள்லாம் சேர்ந்து வாழ முடியாது அப்படிலாம் இருக்க முடியாது சண்டை தான் பிரச்சனை தான் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஆனால் முடியும் ஒரு தாய் மகளை போல் வாழ முடியும் எப்போ இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது இயேசு நம்மோடு இருக்கும்போது என்னங்க சொல்கிறீங்க எத்தனை கிறிஸ்தவ வீட்டில் சண்டை பேசுகிற தன்ய பாஷை வீட்டில் மருமகளை விரட்டுறாங்க மாமியாரை திட்டுறாங்க சண்டைங்க சர்ச்சுக்கு போன அந்நிய பாஷை வீட்டுக்கு வந்தால் என்னென்னோ பாஷை பேசி திட்டுறாங்களே அப்படி நினைக்கிறீங்களா அவங்களுக்கு வெறும் அனுபவம் இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் சுபாவம் இல்லை நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க நீங்கள் கிறிஸ்தவள் என்றால் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவளாக இருக்கணும் அவருடைய அன்பு நம்முடைய உள்ளத்தை நிரப்பி அவங்க சொன்னாங்க பாருங்கள் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஜபம் பண்ணுறதுனால இயேசுவோடு ஐக்கியம் இருக்கிறதுனால அந்த அன்பை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் அப்போ வீட்டுக்கு வாழ வருகிற மருமகளை இன்னொரு பெண்ணாக நினைக்காதபடி சொந்த மகளாக நினைக்கணும் பைபிளை தூக்கிட்டு சர்ச்சுக்கு போகிற கிறிஸ்தவங்களே உங்கள்கிட்ட தான் ஆண்டவர் பேசுகிறார் இந்த சாட்சி மூலமாக நீங்கள் இப்படி தான் வாழணும் இதுதான் நான் விரும்புகிறேன் ரூத்தும் நகமும் எப்படி வாழ்ந்தாங்க தாயும் மகளை போல் அதே மாதிரி இந்த குடும்பம் பார்த்தீங்களா சகோதரி மேரி சுகந்தி அவங்களுடைய குடும்பத்தில் மாமையார் மருமகள் தாயும் மகளை போல சாட்சா பன்னிரண்டு வருஷம் சேர்ந்து வாழ்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க என்ன சொன்னாங்க என் மகனுக்கு துணையாக கொடுத்த மகள் அதனால் அது ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதம் அப்படி நினைங்க ஆனால் இன்னைக்கு சில மாமியார் பிள்ளையோடு சேர்ந்து வாழவே விடுறது இல்லை மகன் எனக்கு தான் சொந்தம் எனக்கு தான் சொந்தம் அதனால் மருமகளை வாழ விடாதபடி வேதனைப்படுத்துகிற கிறிஸ்தவர்கள் வீட்டில் பைபிளை வச்சுக்கிட்டு சர்ச்சில் தலைவருன்றீங்க சர்ச்சில் போய் நான் தான் இல்லான்றீங்க வசனத்தின்படி வாழாமல் என்ன கிறிஸ்தவர்கள் கொஞ்சம் மனம் திரும்பணும் யோசிங்க கொஞ்சம் சிந்திங்க நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்துருக்கிறார்ல அதன்படி வாழ நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் இல்லை அப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்கிற மாமியாரை மருமகள் தாயை போல நினைக்கணும் இப்போ யோசித்து பாருங்களேன் ஒரு மகள் த எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணினாலும் தாய் என்ன பண்ணுவாங்க என் மகள் தானே மறைச்சிருவாங்க என்னை என் பிள்ளை காட்டி கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு அதே ஒரு மருமகள் சின்ன தப்பு பண்ணாலும் அதை பெருசாக்கி மகங்கிட்ட சொல்லி சண்டையை உண்டாக்கி இவங்க என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னாலும் அதை வேறு அர்த்தத்தில் சொன்ன மாதிரி வார்த்தையை வளைச்சி பேசி மகனை தூண்டி விட்டு அவன் சொல்லுவாங்க நான் இப்படி சொல்லலையே அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை நீ அப்படி தான் சொன்னேன் அப்படிலாம் சொல்லி எத்தனை குடும்பத்தில் பிரச்சனை உண்டாக்கி கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லை அதனால் பாதிக்கப்படுறது யார் நீங்களும் தான் 
உங்கள் மகனையும் பாதிக்க வச்சு வாழ வந்த பிள்ளையையும் பாதிக்க வச்சு நீங்களும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கி யோசித்து பாருங்க மருமகள் பிரச்சனை உண்டாக்குறீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை தான் பாதிக்கப்படும் உங்கள் மாமியாரையும் துக்கப்படுத்தி கணவனையும் துக்கப்படுத்தி அதனால் என்ன ஒரு நன்மை வரப்போகுது அவங்க சொன்னால் ரொம்ப சாந்தம் அமைதி வார்த்தைக்கு வார்த்தை பதில் சொல்லணும்னு நினைக்காதங்க ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் திடீர்னு ஒரு வார்த்தை ஒருத்தர் வேகமாக பேசுகிறாங்க நீங்கள் அமைதியாயிருங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் அமைதியாகிட்டால பிரச்சனை வராது ஒன்று பேசுனால் நாலு திருப்பி பேசுகிறாரு இந்த மாதிரி சுபாவம் நம்ம வந்து கிறிஸ்தவர்களில் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் சாந்த குணம் பெண்கள் எப்படி இருக்கணுமா பெண்களுக்குரிய குணம் பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்குல்ல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறீங்கல்ல பைபிளில் சொல்லி இருக்கிறதுல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மயிரை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்து கொள்ளுதல் ஆகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாக இராமல் அது உங்களுக்கு அலங்காரம் கிடையாது அது உண்மையான அலங்காரம் இல்லை அழியாத அலங்கரிப்பாக இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்க கடவுது அதுவே தேவனுடைய பார்வையிலே விலையேற பெற்றது அப்போ ஆண்டோடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது என்னது இந்த குணம் இருக்கணும் சாந்தம் அமைதல் உள்ள ஆவி ஒரு கோமாத்திர பேசிட்டாங்க மாமியாரே பேசிட்டாங்க ஒரு சூழ்நிலையில் என்ன அப்படி பண்ணிட்டா அப்படின்னு உடனே இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம் அமீர் நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு மட்டும் என்ன அப்படின்னு உடனே வேகமாக பதில் பேசக்கூடாது கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்துட்டிங்கன்னா அவங்க ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேனே நான் கொஞ்சம் வேகமாக பேசிட்டேனே அப்படின்னு அவங்க உணர ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீங்கள் ஒன்றுக்கு ரெண்டு வார்த்தை பேசுகிறது எதிர்த்து பேசுகிறது வார்த்தைகளை விடுவது அதனால் குடும்பத்தில் உடைவுகள் பிரச்சனைகள் காயங்கள் அதை பார்த்துட்டு புருஷனுக்கு என்னடா வாழ்க்கை இது ஏண்டா கல்யாணம் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி உணர்வெல்லாம் சில ஆண்களுக்கு வந்து விடுகிறாரு இதெல்லாம் நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அதனால் பைபிளில் சொல்லப்பட்ட நகோமி ரூத்த கண்மனால் நிறுத்தி கொள்ளுங்க இந்த சாட்சியை நீங்கள் பாருங்கள் நான் ஒன்று சொல்ல முடியும் என்னுடைய தாயார் என்னுடைய ம என்னுடைய மனைவி தன்னுடைய மாமியார் மருமகள்னு அவ்வளோ அன்பாக இருப்பாங்க ஐக்கியமாக இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பித்து அவள்தான் எங்கள் அம்மா அடிக்கடி நாங்கள் இங்கே தனியாக வந்த இப்போ கூட்டு குடும்பம் அஞ்சு வருஷமாக கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் அப்புறம் தனியாக ஊழி தென்னமுத்தமாக வந்துட்டோம் ஆனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு என் மனைவியை பார்க்காம இருக்க முடியாது என்னை விட என் மனைவி மேலே தான் ரொம்ப பாசம் அவங்க வந்துடுவாங்க கடைசி காலத்தில் என் மனைவி தான் அடிக்கடி போய் பார்க்கறது பேசுறது ஒரு தாயை போல என் மனைவி என்னுடைய அம்மாவை நேசித்து கவனித்ததெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நானே சாட்சி சொல்லுவேன் அப்படி தான் அவங்க வந்து அந்த அன்பு ஐக்கியம் இருந்தது அவங்க என்னை விட என் மனைவியை தான் எங்கள் அம்மா அதிகமாக தேடுவாங்க அது மாதிரி பெரிய அன்பு ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் பாருங்க அந்த அந்த மந்திர உறவு உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் சாட்சியாக இருக்கீங்களா அல்லது மாமியாரை பற்றி மூறு மூத்துக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு உங்கள் புருஷனை ஊழி செய்ய விடாமல் பிரச்சனை பண்ணுறீங்களா அல்லது மாமியாரை அருந்துக்கிட்டு உங்கள் கணவரை ஊழி செய்ய விடாமல் மருமகள் பிரச்சனை உண்டாக்கி வீட்டுக்குள்ளே ஒரு யுத்தத்தை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறீங்களா மனம் திரும்பணும் அதுக்கு தான் ஆண்டர் பேசுகிறார் குடும்ப மகிழ்ச்சியை கெடுக்கிறீங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற குடும்பத்தை அந்த மகிழ்ச்சியை கெடுக்கிற மாதிரி நடக்கிறீங்க இனிமையாவது வசனத்துக்கு நேராக திரும்புங்க உலக மக்களைப் போல நம்ம வாழக்கூடாது நம்ம வித்தியாசமானவர்கள் வசனத்தின்படி வாழுகிறவர்கள் இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் சொந்தமாக்கி கொண்டு அவர் நடந்தபடி நடக்கணும் அவங்க சொல்கிறாங்க மாமியார் மருமகள் இருக்க முடியாதுன்னு இருக்க முடியும் ஏசு இருந்தால் அப்படி இருக்க முடியும் அப்படி ஒரு அன்பு வர முடியும்னு சாட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒப்புக்கொடுங்க ஆண்டு வரே நாங்களும் நகோமி ரூத்த மாதிரி நான் ஏன் மற்றவங்களை கசந்து கொள்ளணும் என் மாமியாரை தாயை போல் நான் நேசிக்கணும் அவங்க என்ன தப்பு செய்திருந்தாலும் நான் மன்னிக்கிறேன் அந்த அன்பை எனக்கு தாங்க என் மருமகளை என் மகளைப் போல் நான் நேசிக்கணும் அவள் என்ன தான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் நான் மன்னிக்கணும் ஆண்டு வரே என் மகனுக்கு நீர் கொடுத்த துணை அவ தான் கடைசி வரைக்கும் என் மகனுக்கு துணையாக நிற்க போகிறாள் நான் ஏன் அவளை வெறுக்கணும் நான் ஏன் அவளை கசந்து கொள்ளணும் ஏன் அவளை காயப்படுத்தணும் என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் அவளை நேசிக்கணும் அவகிட்ட அந்த என் மகளைப் போல் நான் நினச்சி வைத்து கொள்ளணும் அப்படின்னு ஒப்புக்கொடுங்க ரெண்டு பேருமே மாமியார் மருமகள் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருக்கும் தான் பைபிள் பேசுது ஒரு ஜோமன் இல்லாமா ஆண்டோருங்கிட்ட பேசியிருக்கிறார்ல ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஆண்டோடைய சமத்துல உடைய இறுதியத்தில் கை வைத்து ஜெபிங்களேன் அல்லது புருஷன்மார்கள் ஆண்டு வரே இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மாவையும் என் என் மனைவியை மாற்றிருங்க ஆண்டு வரே நீ ஜோ பண்ணுங்க நீங்கள் ஜெபிச்சா அந்த ரெண்டு பேரையும் ஆண்டு வர மாற்றிருவார் அன்பாக ஐக்கியமாக இணைய வச்சிருவார் 
ஜோம் அண்ணல் அதுக்காக தகப்பனே எங்கள் குடும்பம் ஒரு மகிழ்ச்சியான குடும்பமாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறீங்கப்பா அதில் கணவன் மனைவி மாத்திரம் அல்ல மாமியார் மருமகள் என்ற உறவும் எவ்வளோ புனிதமான முக்கியமான உறவு என்பதை வெளிப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறீர் நகோமி ரூத்தை போல அன்று இந்த அருமையான குடும்பத்தாரை போல இந்த சகோதரி மேரி சுகந்தியும் அந்த மருமகளும் உள்ள குடும்பத்தை போல எல்லா குடும்பத்திலையும் மாமியார் மருமகளுக்குள்ள அன்பு ஐக்கியம் வரணும் இயேசுவின் அன்பு உண்டாகணும் இந்த அன்பை கெடுக்கிற பிசாசின் கிரியைகள் குடும்பத்தை விட்டு விலக மாமியாருக்குள்ளே மருமகளுக்குள்ளே கசப்பையும் வெறுப்பையும் பிரிவனை உண்டாக்குகிற சாத்தானுடைய வல்லமை வல்லகி போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் என்றே செபிக்கிறேன் அன்று வரை அந்த உறவுகள் பலப்படுவதாக அன்பு ஐக்கியம் உண்டாவதாக மகிழ்ச்சியான குடும்பமாய் மாறுவதாக அன்று வரை மாமியார் மருமகளுக்குள்ளே நல்ல ஒரு உறவும் புரிந்து கொள்ளுதலும் சந்தோஷமும் மன மகிழ்ச்சியும் உண்டாவதாக ஆவியானவர் அந்த மாற்றத்தை குடும்பத்துக்குள்ளே உண்டாக்கும் இந்த குடும்பத்துக்குள்ளே சமாதானத்தை கெடுக்கிற பிசாசின் வல்லமைகளை கடிந்து கொள்ளுகிறேன் அன்று வரை இந்த சுயம் என்கிற பெருமை உணர்வுகள் விலகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்று வரை ஒருவருக்கு ஒரு விட்டு கொடுத்து நேசித்து அன்பு காட்டுகிற கிறிஸ்துவின் அன்பு ஒவ்வொரு மாமியாரையும் மருமகளையும் நிரப்பட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் நிரப்படி செய்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் பிரியமானவர்களே இந்த தேவ செய்தியின் மூலம் நீங்கள் நிச்சயமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதீர்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக Three five three five three five. Info at Jesusredeems dot org. Our website www dot Jesusredeems dot com. God bless you.